Moja kwa moja kutoka London hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mazishi ya mapacha waliongana Tanzania yafanyika leo wameondoka na kuacha funzo kubwa. Walisema ni nini kitatufanya tusifikie ndoto zetu? Je, ni ulemavu tulionao? Wakasema hapana. Maafisa wa Guatemala wasema takriban watu 200 hawajulikani walipo kufuatia mlipuko wa vulkano siku ya Jumapili. Tutaona jinsi mtandao wa WhatsApp unavotumika katika swala la utoaji mimba nchini Brazil. Na katika michezo mzozo wa kisiasa waingia michezoni baada ya Argentina kufuta mechi yao ya kirafiki na Israel. Kujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari maelezo uchambuzi maoni yako pamoja na habari za michezo jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London Tanzania imekuwa ikiomboleza vifo na kukumbuka maisha ya mapacha waliungana Maria na Consolata mwakikuti katika mazishi yaliyofanyika hii leo mapacha hao walikuwa na miaka na moja wameelezewa kuwa fahari ya Tanzania kwa dhamira yao ya kutaka kuwa walimu kwa taaluma walifariki dunia mwishoni mwa Juma iliyopita miezi minane baada ya kuanza masomo ya chuo kikuu Abu Bakar Famau amehudhuria mazishi yao yaliyofanyika katika makaburi ya Tosa Maganga mkoani Iringa Ulikuwa ni wakati wa huzuni kubwa kifo cha mapacha waliounga Maria na Consolata kimemgusa karibu kila mtu viongozi wa kidini serikali wanasiasa na wananchi kwa ujumla walijitokeza kutoa heshima zao za mwisho Maria na Consolata walisema hakuna kitu ambacho kitatutenga na upendo wa Kristo lakini pia za mama na hilo walisema ni nini kitatufanya tusifikie ndoto zetu je ni ulemavu tulionao wakasema hapana ulemavu hauwezi kutokutufikisha kwenye ndoto ambayo tumeipani Maria na Consolata waliokuwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Ruaha wakisomea shahada ya elimu watakumbukwa kwa ujasiri wao kuishi maisha ya kawaida wakiwa walimavu. Walikuwa wanatusia upendo na walikuwa wanaishi kwa kujiamini kwamba wao ni watu kama watu wengine. Kwa hiyo nawaomba jamii nyingine wasiwadharau watoto kama wale ambao ni walemavu. Walikuwa na shauku kubwa ya kuitumikia jamii baada ya kumaliza masomo yao. Lakini zaidi ya yote walikuwa na ndoto ya kuwa na mume mmoja. Hapa ndipo Maria na Consolata watakapopumzishwa. Vifo vyao vilivyosababishwa na matatizo ya kupumua vimekatisha ndoto zao. Lakini kifo chao kimeacha ujumbe mwanana na ari mpya kwa wanafunzi wenzao mabwenini. Kuanzisha kituo maalum cha kusaidia watu wenye ulemavu. Abu Bakar Famau, BBC, Iringa. Taarifa hiyo kwa kina kabisa unaweza kupata kupitia tovuti yetu maridadi kabisa moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi. Tovuti yetu ni bbc.com. Mkwaju Swahili taarifa hiyo ya Maria na Consolata. Tuangalie sasa taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Kampuni ya magari ya Ujerumani Volkswagen imetangaza kuwa itasimamisha kwa muda utengenezaji wa magari hayo kwenye kiwanda chake kikuu baadaye mwaka huu ili iweze kufanya majaribio mapya ya vizuizi vya utokaji wa mafuta kwenye magari haya. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo amesema majaribio mapya ya muungano wa Ulaya yalichukua muda mrefu kuliko majaribio ya zamani na kiwanda hicho hakikuwa na vifaa vya kutosha. Madaktari hamsini wa Cuba wamewasili nchini Kenya ili kusaidia utoaji wa huduma za afya kwenye maeneo mbali mbali. Kundi jingine la madaktari hao linawasili baadaye wiki hii. Ni sehemu moja wapo ya mpango wa kubadilishana madaktari ambao pia utawapatia madaktari wa Kenya mafunzo nchini Cuba. Lakini mpango huo umepingwa na chama cha madaktari ambacho kinasema tayari kuna madaktari waliopata mafunzo nchini humo ambao wanaweza kuajiriwa.
Waziri Mkuu mpya wa Madagascar Christian Ntsai amesema wajibu wake wa kwanza ni kufanya uchaguzi utakaokubalika kwa vyama vyote vya kisiasa. Bwana Ntsai alishika madaraka baada ya mahakama ya katiba kumwamrisha rais kumteua waziri mkuu anayekubaliwa na pande zote mwezi Aprili kulifanyika maandamano makubwa baada ya sheria mpya kupitishwa ambayo ingilimpiga marufuku mgombea upinzani kugombea katika uchaguzi. na moto wa volkano nchini Guatemala unaendelea kuziangamiza jamii tangu uliporipuka siku ya Jumapili watu tano wamethibitishwa mpaka sasa kuwa wameuawa na wengine mbili hawajulikani walipo milipuko mipya imesababisha wimbi jipya la uhamishaji wa watu huku waokoaji wakiwatafutwa kwa udi na uvumba watu wote ambao wamenusurika lakini kadri wakati unavozidi kwenda fursa ya mtu yoyote yule kupatikana akiwa hai chini ya majivu zinapungua Chama Omar Matata anatueleza zaidi. Haya ni mandhari wanayejua vizuri sana katika eneo hili la Guatemala. Volcano Fuego inafuka moshi na kutoa majivu. Familia zinakimbia kuokoa maisha yao. Siku kadhaa tu baada ya mlipuko mkubwa wa volkeno kuangamiza vijiji vyote, volkeno ilianza tena kufuka moshi na wahudumu wa huduma za dharura waliamua kuhamisha watu kufuatia mitiririko mikubwa ya lava ya moto ardhi wanaoikanyaga chini bado ni ya moto sana na ni hatari kuendelea kuwasaka watu walionusurika hatimaye waliamua kuamuru kila mtu isipokuwa wafanyakazi muhimu zaidi kuondoka mlimani jumuiya ndogo ya El Rodeo iliyoko juu kwenye maporomoko ya mlima kamwe haitakuwa kama ilivyokuwa hapo awali. Baadhi ya jamii zilipoteza nyumba zao, nyingine zilipoteza familia nzima. Kilichozikwa chini ya majivu ni watu na riziki zao. Wachache watakaorejea kijijini hapa watagundua wameondolewa majonzi yao. Boris Rodriguez amefiwa mkewe na familia yake. Sasa hana mahala pa kugeukia. Hakuna mtu aliyetueleza chochote. Hakuna mtu aliyekuja kuona, kuhamisha. Hakuna. Watu walitoka kadri walivyoweza. Walioweza kutoka nje walifanya hivyo na wale ambao hawakuweza Mungu awaweke mahali pema. Waokoaji wanafanya kazi wakati wote. Baadhi yao wanafanya kazi hadi wanaanguka lakini wanajitahidi kumudu. Maafa yameacha nyuma alama za maangamizi yatakayochukua miezi mingi kuyakabili katika kile ambacho ni mojawapo ya nchi masikini sana za Amerika. Huku msako wa kutafuta watu walionusurika ukiwa unaendelea, uwezekano wa kufanikiwa unazidi kupungua kila baada ya saa. Kwa zile familia ambazo bado zinasubiri kupata habari kutoka chini zaidi mlimani matumaini yanaonyesha si mazuri chama umari matata bbc hii ni dhaa ya Kiswahili ya bbc baadaye kidogo katika matangazo haya na tutakwenda thailand katika soko hili la aina yake ambalo lipo kati kati ya njia ya reli kumbuka matangazo yetu ya radio unaweza pia kuyasikia pia kupitia tovuti yetu bbc.com mkwaju swahili hii ni london karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC hapa London jina langu ni Salim Kikeke habari kuu siku huu nchini Tanzania mazishi ya mapacha waliungana Maria na Consolata Makikuti waliofariki dunia mwishoni mwa wiki yamefanyika leo katika makaburi ya Tosa Maganga mkoani Iringa walikuwa na miaka 21 wameelezewa kuwa fahari ya Tanzania kutokana na dhamira yao ya kutaka kuwa walimu kitaaluma walifariki dunia miezi minane baada ya kuanza masomo ya elimu ya chuo kikuu Volkano ya moto nchini Guatemala inaendelea kuporomoka maeneo ya makazi ya watu tangu ilipolipuka kwa mara ya kwanza siku ya Jumapili watu 75 wamethibitishwa wamekufa na wengine mia mbili hawajulikani walipo milipuko mipya imesababisha wimbi jipya la kuhamisha watu wakati muda unaendelea kwenda matumaini ya kupata watu walio hai yanazidi kufifia 
Lawama mpya zimejitokeza kuhusiana na jeshi la Myanmar kufanya mashambulio zaidi dhidi ya raia tayari umoja wa mataifa umelilaumu jeshi hilo kwa kuwashambulia waislamu wa Rohingya. BBC imepata ushahidi mpya kwamba jeshi hilo limekuwa likishambulia jamii nyingine nchini humo. Jeshi limekuwa likiwashambulia waasi katika jimbo la Kachin kaskazini mwa nchi hiyo na lengo ikiwa ni kunyakuwa ardhi yao. Jeshi linasisitiza wanaolengwa ni maadui wenye silaha. Alex Moridhi ana maelezo zaidi. Kati kati ya misitu ya Bama kina mama wanajitahidi kuyafikia maeneo salama. Ukundovu wa kibeba kidogo walichoweza kuondoka nacho. Hii ndio hali ya hivi karibuni kabisa Myanmar ambako watoto wanalazimishwa kujificha kutokana na mashambulio ya ndege za kivita za nchi yao wenyewe. Ila hizi sio familia za warohinja, bali ni jamii kutoka jimbo la Kachin. Kundi ambalo limetimuliwa kwa sasa na wanajeshi wa Bama. Jeshi hilo hilo la Bama ambalo lilimuua mwanawe ma kifungwa mimba. Noring alikuwa na umri wa miaka 22 na aliwawa katika shambulio la mabomu wiki sita zilizopita. Kinachoweza kumtoka kinywani mama yake ni jina lake tu. Na baba yake alitizama Noring alipokuwa akikata roho. Ameachwa na makovu, mwilini na kiroho. Fikiri ya ungelihisi nini kama haya yangelimpata mwanao? Nimempoteza, sitamuona tena anasema. Watoto hawa ni kana kwamba wamesahau mlo mzuri una ladha gani baada ya kukamilisha mwendo wa mwezi mzima msituni ili kufikia eneo salama. Walikuwa wakiishi katika eneo la Kachin lililodhibitiwa na wasi na ambao kwa miongo mingi wamekuwa wakipigania uhuru. Lakini jeshi la Bama linasema ni magaidi na linajaribu kuwafukuza kwa kila namna. Sanja alifanya kazi kama mwalimu wa dini kanisani na katika kijiji chake chenye wakristu na anaelezea kwa nini aliitoroka nyumba yake. Kwa wanajeshi pia waliwabaka wanawake na kuwatesa wazee katika maeneo jirani. Kwa hiyo tukaondoka. Mbele ya msitu huu kuna taarifa za mamia wana kijiji wengine wa Kachin inaaminika wanatoroka kuelekea mjini kutafuta usalama. Haya yote katika nchi ambayo jeshi huamua yote huku serikali ya Aung San Suu Kyi ikiwa kimya. Alex Moreivi BBC. Na mrobo ya idadi ya watu duniani wanaishi katika nchi ambazo zina sheria kali kuhusu utoaji wa mimba hasa Amerika ya Kusini, Afrika na Asia. Brazil ni nchi mojawapo licha ya kuonekana kuwa ni nchi yenye msimamo wa wastani. Utoaji mimba ni marufuku ila tu kukiwa hakuna budi kufanya hivyo. Wanawake wengi wamekuwa wakipoteza maisha yao wakijaribu kutoa mimba katika zahanati za vichochoroni au watakabiliwa na kifungo cha miaka mitatu gerezani. Lakini kundi moja la wanawake limeamua kutumia teknolojia ili kuwasaidia wanawake wengine kwa kutuma ujumbe kupitia WhatsApp. Suluma Kasim anatusimulia zaidi. Nilianza kutoa mimba kupitia mtandao huu. Nilichukua vidongi viwili. I'm really scared. I'm naogopa sana na naona aibu. Wanawake hawa wanaelezeana masahibu yaliyowapata wakati wakitoa mimba nchini Brazil ambako sheria zake kali haziruhusu kabisa jambo hili. Nchini humo utoaji mimba ni uhalifu. Huruhusiwa ikiwa tu utatokea mazingira ya magumu kama vile ubakaji. Lakini kundi hili la WhatsApp linatoa njia ya siri. Tulijiunga na kundi hili na moja wetu akijifanya kama anataka kutoa mimba. Kundi hili huwasaidia wanawake kuweza kupata vidonge vinavyoanzisha kuhamasisha utoaji mimba. Tukalipa pesa kupitia benki siku chache baadaye vidonge vikawasili. Wakunga wako mbali kuwasaidia wanawake kukabiliana na kile kitakachofuatia. Baada ya miezi kadhaa uchunguzi wetu tukamwambia ukweli mkuu wa kundi hilo kuwa sisi ni waandishi wa habari. Amekubali kuzungumza nasi. Abigail ambalo hili si jina lake hasa 
anatuelezea yale yaliyomfika yeye hata kukampelekea kuanzisha kundi la WhatsApp In October 2013, Mwezi Oktoba mwaka 2013 nilitekwa nyara na kubakwa. Nikapata mimba na kwa bahati mbaya sikuweza kuitoa kwa njia halali. Kwa sababu mtu aliyenifanyia haya alikuwa na ushawishi mkubwa sana afisa wa zamani wa polisi. Nilifikiri nitakuwa na maisha yangu siku za usoni, lakini yalikatizwa. Na hiyo ndio sababu ya kuanzisha kundi hili la WhatsApp. Sidhani kama ni haki kufanywa haya, tunalazimishwa kufanya hivi. Kwa mujibu wa Abigail, kundi lake hili limeusaidia wanawake mia tatu kutoa mimba zao nchini Brazil. Na teknolojia hii mpya ni moja wapo ya njia nyingi ambazo wanawake hutumia katika kutoa mimba kinyume cha sheria nchini humo. Wanawake na hofia kwenda hospitali, wanapokabiliwa na matatizo yote kwa vile wanahofia kushtakiwa. Masaibu yote tuliyosikia katika uchunguzi wote huo ni kutoka kwa vijana wa kike. Wengi wao wamepitia madhara mengi. Nchini Brazil wanawake wanakabiliwa na udhibiti wa kisheria, dini na kijamii. Na umalizikia na mimba za sizozitaka na uishia kumaliza uhai wao. Suluma Kasimi, BBC. Baadaye kidogo katika habari za michezo mshambuliaji wa timu ya wanawake ya Chelsea na England Annie Aluko amesaini mkataba na mabingwa wa Italia Juventus. Aluko unamwona hapo amekuwa akikabiliwa na matatizo ya ubaguzi wa rangi hapa Uingereza. Dayo Yusuf atakuwa na habari hiyo pamoja na nyingine kadhaa za michezo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Salim Kikeke. Tukutane baada ya takriban dakika mbili. Karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Twende kwa Dayo Yusuf kwa habari za michezo. Dayo. Salim. Israeli imeitaka bodi inayosimamia soka duniani FIFA kufanyia uchunguzi kile wanachodai ni vitisho kutoka kwa Palestina dhidi ya timu ya Argentina ambavyo vitisho hivyo vimelazimisha kufutwa kwa mechi waliopangiwa walio kucheza nao mjini Jerusalem. Baadhi ya Palestina walinukuliwa kutishia maandamano na kutaka kuchomwa jezi ya kiwemo ile ya nyota wao Lionel Messi iwapo wangecheza mechi hiyo. Maafisa wa soka wa Palestina kwa upande wao wamepongeza timu ya Argentina na hasa Messi kwa kufuta mechi hiyo ambayo awali ilikuwa imepangiwa kuchezwa mjini katika mji wa pwani ya Haifa lakini Waisraeli wakaamua kuhamishia eneo na lozozaniwa la mashariki mwa Jerusalem wakisema kwamba hatua hiyo itaonesha uthabiti wao. Wa Palestina wamesema kwamba hawakuwa na tatizo lolote mechi hiyo ichezwe sehemu nyingine yoyote ndani ya ardhi halali ya Israel. Wa Palestina wanasema hiyo sio haki kuchanganya siasa ndani ya michezo jambo analoshutumu Israel kufanya. Timu zimeendelea kujipima nguvu na kupasha mili joto kabla ya kombe la dunia wiki ijayo. Nigeria wao wamekutana leo na Jamhuri ya Czech katika mechi ya kirafiki na wamecharazwa moja bila. Super Eagles walipigiwa wa, 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 walipigwa pia katika mechi yao ya kirafiki na England mwishoni mwa wiki na wanaanza kuibiwa maswali. Sasa kumbuka wao wanakutana na Croatia katika mechi yao ya kwanza kabisa ya kombe hili Jumatatu tarehe 15. Mechi nyingine ya kirafiki ya Misri na Belgium. Mo Salah yeye hakucheza mechi hii kwa maana bado anauguza jeraha lake lakini ametajwa katika kikosi cha kucheza Urusi. Mshambuliaji wa zamani wa timu ya wanawake ya Chelsea Aniola Aluko amesaini mkataba na mabingwa wa Italia Juventus. Mchezaji huyu wa kimataifa mwenye umri wa miaka 31 amesaini kuondoka kutoka klabu yake ya London akiwa na ushindi wa ligi ya pili ya wanawake ambako pia alishinda makombe mawili ya FA. Aluko alikuwa na chaguo la kuendelea kuchezea Chelsea baada ya miaka sita katika klabu hiyo lakini ameambia BBC kwamba ameamua kujaribu kitu tofauti. Amefungia England magoli 33 na anahamia huko Uh, kumbuka kwamba kulikuwa na mzozo wa kuhusu ubaguzi wa rangi alipokuwa akichezea England. Basi ni hayo katika michezo. Narudishi kwake Salim. Asante sana Dai Yusuf na habari hizo za michezo. Naam, masoko mengi nchini Thailand yanafanana lakini moja ni tofauti kabisa na hilo ni soko la Meklong. Soko lenyewe lina treni inayopita katikati mara kadhaa kwa siku tena kwa karibu sana na wachuzi na watalii ambao wanalazimika kuondoka ili kuipa nafasi treni hiyo kupita. Esther Kahumbi anatusimulia zaidi. Hilo ni onyo kwa dereva kumwarifu kuwa stesheni imefurika watalii wanaosubiri kuwa na treni likipita katikati ya soko maarufu mjini Bangkok. 
ผมชื่อคุณชอมพัทพงศาธิตครับนี่เมื่อวันเดรฟวัดเทรนิ่งความยากาเซลล์ที่นี่นัมบิลีวัชชูซีวันจูวาวคัตติเทรนิ่งนักการบีอานาพีตุนัตังกาซาคุณยิบิพาซาซาอุตีวานาซงเกชะบีดาซาโอฟิอังกูฮัวนิวัตลีอินาบิดินิโอมาคินิกวาคิคิชาคุนาเยโอเตคุณยิเรลีขอให้พ้นโครงสร้างรถไฟมาราเน่กว่าสิคุฮีอินาควันยูตัสวีระกัตกาโซโกลาไมคลงคาริบูนัมจิมคูวาไทแลนด์นิโซโกลาคาวายเดลาคิเอชิอาแต่คินิวานาเอเซคาวิบันดาเวียวยูยาเรลีนวัชชูซีวานาจูลาคูฟานยาวาคัตติเทรนินาคาริบีอาทุกวันนี้ไม่กลัวเพราะมีสัญญาณเตือนบอกก่อนเวลาสินาฮอฟิโอยอตคุณได้ชาร์ฮานาตังกาซูลตัดโตเลมทุเนซูเวียฮายวัชชูซีวังกินเนวานาฟิคาปูวังกินเนมานมาเรความาวานาเวซักปิโซเกซักโอราฮิซีวาคัตติเทรนิกิปิตา Soko hili la kipekee linafungulua kila siku kwa wote kutembea na kujionea. Esther Kahumbi, BBC. Na mtuangalivu jimbe wako amba umetuandikia kusiana na msiba amba umeikumba nchi ya Tanzania. Ya vijana wili ulopoteza maisha Nelson Musembi wa Machakos nchini Kenya. Sante sana unasema pole kwa familia yote. Mungu wa miwapa na pia ni yeye pia ametua. Unasema wapo mzike kwa amani mapacha wapendwa. Um, TZ Black Roy anasema hakika kila nafsi itaonja mauti. Imeniuma sana unavyosema wewe. Wamekufa kabla hawajaonja hata matunda ya elimu yao. Mungu mwache aitwe Mungu. Na Zena Mchomvu shukrani sana anasema Mungu azilaze roho za zao mahali pema peponi. Amen. Sana sana kwa ujumbe wako huo na uh, habari zaidi kumbuka unaweza kuzipata kupitia tovuti yetu bbc.com kwa juu Swahili ambapo unaweza kupata habari kwa kina zaidi kuhusiana na msiba huo mapacha Maria na Consolata hali kadhalika matangazo yetu ya video na matangazo yetu ya radio tupo pia kwenye Facebook hali kadhalika pia kupitia Twitter kabla ya kukamilisha matangazo haya usiku huu kwa muktasari tu ni kwamba mpacha waliungana na Maria na Consolata walifariki dunia mwishoni mwa wiki nchini Tanzania wamezikwa leo katika makaburi ya Tosa Maganga mkoani Iringa nchini Tanzania ilikuwa na miaka 20 na moja kifo chao kimagusa wengi huku wakielezwa kuwa fahari ya Tanzania walifariki dunia eh, miezi minane baada ya kuanza tu masomo ya elimu ya chuo kikuu Volkano ya moto nchini Guatemala inaendelea kuporomoka maeneo ya makazi ya watu tangu ilipo kwa Jumapili watu 75 wamethibitishwa wamekufa na wengine 200 hawajulikani walipo. Naam na hatimaye bwana mmoja nchini Marekani ameingia matatani baada ya kuchukua kifaru cha jeshi tizama huyu akaingia nacho mtaani ili kupiga tu misele na kuzunguka na kusumbua watu. Polisi kadhaa walionekana wakimfukuza kwa nyuma Uh, mjini Virginia mtu huyu anadhaniwa kuwa ni mwanajeshi baadaye alilitelekeza gari hilo lakini polisi walimkamata na kumpeleka korokoro korokoroni unaibaje kifaru cha jeshi mwisho wa dira ya dunia Marekani naishi vituko mimi naitwa Dayo Yusuf Tairi jina langu ni Salim Kikeke na watakieni usiku mwema alamsi kali